。嗯，不愧是大家交相称赞的店，果然用料极为奢华。厨师的人品，决定下线。那，你对这道菜的评价如何呢？没有下限。你这句话是什么意思？家常菜要用家常的原料，吃的是情感，而不是奢华的原料。你怎么说话越来越像我呀？这个家常菜走进了餐厅，厨师跟顾客之间产生情感连接的可能性和可行性都非常低，所以啊。你所谓的情感无从谈起，所以说人品决定下限。厨师都不在意顾客的感受，那如何做出更加美味的家常菜呢？你不觉得你这是很理想主义吗？你不觉得你冷酷无情吗？一个用如此言语跟自己父亲说话的人，更冷酷，更无情。要不然我们还是回归到菜品本身上聊一聊吧。嗯，不行。你这样我还怎么采访？不采访就别采了。您别介意啊，叔叔。好，我没事。我不像某些人那样的小肚鸡肠。你不要在那血口喷人。我有吗？我这是实事求是。不好意思啊，叔叔。好，呃，没事没事，坐坐坐坐坐，我们接着采访啊。行，叔叔，我觉得这道菜呢，它外观看起来极为雅致，嗯，味道又十分的鲜美，蛋白之上呢是虾与蟹的相交融，外加上这个火腿的点缀提味，真是上品。看来啊，你是真的用心了，谢谢。哎，小山，嗯，正道。他最近怎么样啊？您指的是？呃，他的身体。啊，我是说，他跟别人也像跟我这样，易燃易爆吗？他身体健康，情绪呢也挺稳定的，除了刚才。啊，那就对了，不然的话，我相信他应该是找不到女朋友的。叔叔，您是什么时候发现的？不是上次你们两个人一起在四直播的时候，我都看到了。哦，稚子莫若父嘛。不过这小子过去那个脾气啊，真的是臭。我倒是很想知道，你是怎么看上他的？其实我跟他认识的时候，他的脾气确实一般。我们俩第一次见面就吵架。哦，而且我们俩对美食的认知是不同的。那个时候的我呢？喜欢挖掘美食背后的人与故事，可是他呢，就觉得专业的美食评论必须是要由科学数据打造的硬指标。哦，这么说，他刚刚跟我说的那个，什么跟顾客之间情感连接，根本上也是为了辩论，是吧？这小子这么多年来，他怎么脾气还是那么臭？叔叔，其实也不完全是。因为后来我们渐渐的就发现，不管是我认可的像情感这种软指标，还是像他认可的硬指标，都是美食评论里不可或缺的一部分。所以我们现在呢，算是互相影响了吧。而且我们俩现在相当于是在各自发挥所长了。你还真是能够改变正道一直的想法。说实话，我很羡慕你啊，叔叔，我觉得你也可以做到的。你知道的，正道这个人吧，就是外冷内热。<笑>你呀、啊，就别用这种老套的话来安慰我这个老头子喽。<笑>来，喝点水。
。我一直觉得这个世界上，没有谁可以真的被谁改变。我们都是因为爱，所以才愿意放下偏见，去对方的心里看一看。说心里话，除了正道的妈妈，你还是第一个能够坚定的相信。我和正道能够和好的人，阿姨，是。妈妈，在弥留之际，打的最后一个电话就是给我打的。我当年忙事业忙的是焦头烂额，对家庭是疏忽了照料，就连他妈妈在走的。最后一个，我都没能够赶到他身边，所以啊，直到他妈妈离开之后，这么多年了，我是无法原谅我自己，也更是没有办法面对正道。叔叔，小山，今后你跟正道要是有什么事情，你随时过来找叔叔，好吗？好。那照您这么说，以后我们就是朋友了。<笑>我还以为你早走了。我再跟他有过节，我也得送你回家。其实叔叔还是很挂念你的，问了我很多关于你的问题。我不希望你过来充当说客，我不吃那套。而且他想要关心，早就关心了。而且我也不希望你，为了将来成为一个乖儿媳，而去讨好那个老头子。我现在是以叔叔朋友的身份，不是充当什么乖儿媳的说客。就这么一会儿就成为朋友了？叔叔还说以后有什么忙都可以找他帮。俗不可耐，他只会添乱。你在说什么呢？人家叔叔也是好心，好吗？他能安什么好心？你别多管闲事了，行吗？行，我不多管闲事，我什么都不说了。今天我要回范建家。好，我送你过去。回来啦！不是说出差完之后要去正道家吗？嗯，谁现在去他家呀？看来是小两口吵架了呀。嗯，我今天采访对象居然是正道他爸，一开始我还不知道。结果一到了那儿，他就跟他爸吵了起来。我劝他，他也不听。哎呀，原生家庭不幸福呀！跟原生家庭有什么关系啊？乱说什么呢？你看，我说之前找叶知秋多好，双亲健在，关系良好，哪像正道啊？哎哎哎哎哎哎哎！你干嘛呢？
我这也是为我外甥女着想啊。我的人只能我说，你凭什么让我换人？嗯，装装。哎呦，好，舅舅也抱抱，舅舅也抱抱啊！来，走开，走开。愣着干嘛呀？还不快去给姐姐们弄点好吃的？切，真的是娶了媳妇儿忘了娘。其实叔叔还是很挂念你的，问了我很多关于你的问题。我不希望你过来充当说客，我不吃那套。而且他想要关心，早就关心了。我现在是以叔叔朋友的身份，不是充当什么乖儿媳的说客。你别多管闲事了，行吗？行，我不多管闲事，我什么都不说了。许多，你在哪儿呢？我在蹦迪，救命！没事，那你玩吧。关键时刻掉链子。喂，四位哥。喂，有话快说啊！我明天一早还要爬山呢。啊，爬山？对啊，去采香椿芽。那个，我有件事儿想拜托你一下，我想跟申英道个歉。行，你替我跟他说一声。你跟申英吵架了？怎么了？我不该因为对郑有威有情绪而怪他多管闲事儿。嗯，这样啊。行，那你自己说去。我求求你了，真的，帮个忙吧。哎，你个大男人道个歉，扭扭捏捏的，你干嘛呀？我跟你说啊，你这就纯属脱裤子放屁，多此一举，知道吗？脱裤子，挂电话。哎，这么巧，庄姐姐也坐这部电梯啊？谁上班不坐这个电梯啊？啊，说的对。张小师傅，明天见啊。师傅，这是我自己做的爱心便当，我第一次做饭啊，肯定很好吃，你试一下。不用了，谢谢。哎，按电梯这种小事情，我来就好。你好，按电梯是我的工作，请问几层？四零七。我新学了一个按摩手法，真的非常舒服，我给你试试。李思成，跟我去趟天台。哦，好。好。哎，拿着。呃，哦，帮我拿下。好。卓源。李思成，你今天怎么回事？没怎么样，我这是在讨好我的蠢女朋友。谁是你女朋友啊？就算现在不是，未来一定会是。你到底有没有听我说话？我已经告诉过你了，我们不是一个世界的人，我们之间已经结束了。庄严，之前确实是我不好，我不该瞒你，但是你能不能再给我一次机会？好不好？我不愿意。我知道，确实是我做的不对，你生气也是非常应该的。但是从现在开始，我们能不能重新开始？啊？我
已经下定决心了，不管你怎么样，我都一定会重新追回你的。我也想通了，大不了，大不了就跟那个老头一刀两断。所以，你能不能再给我一次机会，好不好？你自己听听你说的话。你还是个小朋友，于思成，你以为这只是我们两个人之间的事情吗？庄严，我一定会用我自己的能力证明给你看的，你相信我。随便你。嗯，来啦！我来是想通知你，不要试图通过别人来了解我。二十年都不管不问，为什么现在假惺惺的关心我？小刀，这么多年了，不管过去我是疏忽也好，还是过失也罢，我现在真诚的、郑重的向你道歉。希望你能够给我一个弥补的机会，好吗？晚了，我也劝你不要处心积虑的接近我身边亲近的人。我我怎么就处心积虑了？我有那么多时间吗？是，您是大忙人，您现在能关心我，我真的是受宠若惊。你把话说清楚了，不要话里有话，好吧？你现在不用管我，你以前不管我，现在也不要管我。你，早啊，叔叔。哎呦，小申来了。你该不会是一大早就来跟叔叔吵架的吧？啊，没有没有。呃，小道士过来跟我切磋切磋，一起啊来研究做菜的，是不是？啊，是吧，小道啊，啊，是。请问二位大师，今天的较量方式是什么呢？啊，今天呢，我们就不较量了。今天我们一起合作，雪里藏针。嗯、呃，那开，那开始吧。嗯，好。哎，放一点味精。味精？是。这就是你的秘籍吗？我们应该要保持食物本身的鲜美，而不是加那些量产的调料。那你那个盐不是量产的吗？听我的，来，放点味精，嗯，没错的，相信我妈妈做的时候都是先放虾仁的，哎，听我的，先炒火腿，哎，快翻，糊了。最后放勾过芡的虾仁才能够让蟹肉和火腿不沾上芡汁的味道，这样会更好。但是我要换猪油呢。哎，你先用这个油先试试嘛，是吧？你就听叔叔的吧，也许结局会出乎你的意料。就是，来炒两下，炒两下，快。
尝尝这个。好吃啊！你怎么不吃啊？靠他指指点点做出来的菜，不会好吃的。你闻闻嘛，看看这个雪里藏针和别的菜有什么不同。虾肉的味道更香更鲜了，这是为什么呢？你现在不觉得味精多余了吧？味精的味道确实也不见了，那还剩什么味道呢？嗯、火腿的鲜味，还有蟹肉的香味，都通过油传递给了虾仁儿。谢谢叔叔。小道在家吗？你爸让我给你送点晚饭。怎么没人呢？爸，你什么时候回来？哎哎，小刀，对不起，我做完了今天所有的定制套餐，却还是没有赶得及来送。美好的食物包含着温暖与爱，也能够包容一个人的心。一个人吃饭的时候不觉得有什么，一旦开始有人在家等你，陪你一起吃饭了，才会觉得原来人生如此值得。这才是家的味道，叔叔，我想帮你们拍一张合照。啊，好，好啊，来，来，凑过来一点，快，拍镜头，看镜头，三、二、一，你笑一下嘛，嗯，再来一张，呃，再来一个，再来一个，三、二、一，耶、yeah.。叔叔，你看看，嗯，怎么样？哇，挺棒的吧？没想到家家有本难念的经。我们每个人都把自己内心最真实的感受封闭起来，把最亲近的人拒于千里之外，活成了一座孤岛。石英、啊，其实我也想过，我跟我父亲关系闹得这么僵，很大一部分责任是在我。我也没有好好考虑过他的感受，把所有的错都怪在他的头上。我也该好好审视一下我们的关系了。这不是我想说的，我想说的是，不论你现在是什么样，不论你的家庭对你的性格有多少影响。你都不用改变自己，也不用为了旁人的眼光负责。只要你觉得舒服，只要你的性格没有对你的生活和你的心情造成任何影响，那别人的眼光就一点都不重要。重要的是，你要从内心深处
真正的接受你自己，然后爱你的人会永远爱你，不会因为你和别人不一样就放弃你。至少，郑爸爸不会，我也不会。诗莹，我爱你。这是新一期《艾森的周刊》。味觉的记忆最为爱憎分明，雪里藏针不仅仅是一道简单的菜而已，它是父子之间爱的最好证明。家人，别客气。文章我看了，很好。你和小申要好好的。我和他有空就来看你。有空聊聊喽，聊了就聊了喽。那一会儿边吃边聊喽，走喽，干杯，辛苦了。郑老先生怎么没来？哦，今天太晚了，我先让他睡了。有机会我们一起去叔叔店里吃吧，我觉得叔叔做的比他做的好吃多了。同意，我还在这儿呢。<笑>哎，不过我说啊，像咱们这种庆功宴，有时候觉得少了鱼丝肠，总觉得哪儿怪怪的。怎么哪回不开心？哎呦喂，我这不是担心我姐妹的人生进度吗？闭嘴吧你，小白。不好好学习玩手机呢？我正告诉于思成说我们小店店想他了。嗯，哦，那你不妨告诉他，其实我们都很想他。可以的。嗯，来，干杯。好了。大家都说很想你，所以你也会想我吗？哎呦，这肯定是有人在想你吧？哎，那还用说啊，肯定是我们的于思成呗。哎，我说各位，说好的庆功宴，不要总说这些有的没的，好吧？对，来吧。我们好好庆祝一下。好，干杯！我也要干。再接再厉，再接再厉。好，哎，哈喽，各位。来了，嗨，先走了。奇怪，于思成这两天没来吗？小鱼这两天请假，家里有事。哎，我让他给我的文件还没给。算了，我找其他人吧。这小子，前两天刚下过决心，这就立马消失了，也不打一声招呼。不知道在搞什么把戏，看见没？庄大摄影师快沉不住气了。小鱼这小子有一套啊，这就是传说中百试不爽的欲擒故纵吧？什么呀？你又看出什么了？哎，你跟我讲讲。来，说了你也不懂。我跟你说，小张阿奇，上周让你们改的稿件，今晚要是再出不来，明天提头来剪。马上执行。
庄严姐姐，下班了吗？来一个地方，地址我发你。什么事？秘密，一定要来哦，来了不会后悔的。